Des chercheurs des universités de Grenade et de Malaga ont réussi à transporter un médicament antitumoral dans des microcapsules vides. Le médicament est l'un des plus efficaces face au cancer du sein, mais ses effets secondaires limitent son usage. Avec ce système pour transporter le médicament, ses effets secondaires seront évités. Hemos desarrollado una serie de microgeles que han sido capaces de encapsular este fármaco y a mí me gusta llamarlos nanotransportadores o nanocápsulas que eh, han mejorado el efecto de este fármaco. Les microgeles vides ont été générés à partir de noyaux d'or. Generamos esa partícula a partir de un núcleo de oro, después el núcleo de oro se elimina y queda la partícula hueca que es donde se puede encapsular, ese donde se puede meter ese fármaco. Mandar una carta eh, por correo siempre se mete en el sobre. Pues es algo parecido. El fármaco se mete en el sobre, que es la nanopartícula. ¿Por qué? Pues porque lo protege, lo protege y permite enviarlo. Cette manière d'utiliser le médicament augmente de plus son activité, lui permet de pénétrer d'une manière plus efficace dans la masse tumorale. Pour l'instant, des tests ont été menés avec succès sur des cultures de cellules tumorales du cancer du sein. Que esto se está haciendo a nivel experimental. Por lo tanto, no es aplicable todavía en los pacientes. Son biocompatibles. Esto quiere decir que no presentan toxicidad ni en las células normales ni tampoco en sangre. Por lo tanto, vamos a poder utilizarlos en vivo. Y en segundo, en segundo lugar, hemos sido capaces de demostrar que tiene o que provoca un aumento de la actividad del fármaco frente al cáncer de mama. Ils étudient maintenant comment ajouter des particules électromagnétiques à ces composés pour pouvoir magnétiser le médicament et mieux le diriger vers les cellules tumorales.